हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट एग्ज़ाम के बारे में जैसे आपको पता है अगर किसी ने प्लस टू के बाद अपनी अंडर ग्रेजुएट जो है वो लॉ के फील्ड में परस्यू करनी है तो अब उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है सेपरेट से एंड दैट एंट्रेंस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं क्लैट एग्ज़ाम अब ये क्लैट एग्ज़ाम जो है कंसोशियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती है तो आज हम देखेंगे बड़े ब्रीफली मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि इस एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है और जो नया पैटर्न अब पिछले साल जो इस साल जो क्लैट हुआ है 2021 का वो नए पैटर्न का फर्स्ट एग्जाम था तो इस नए पैटर्न का क्या सिग्निफिकेंस है एग्जाम के पैटर्न चेंज क्यों किया गया है कैसा किया गया है क्या चेंजेस लेके आए गए हैं और इसका मेन पर्पज क्या है तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वही बताना चाहूँगा सो दैट आपको आगे जो है प्रिपेयर करने में ईजी रहे जब आपको पता होगा क्या करना है और क्या नहीं करना है वेन यू आर वेल वर्स विद डूज एंड द डोंट तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो और ज़्यादा जो है एफिशिएंट हो जाती है एंड आपका आउटकम जो है वो उतना ज़्यादा बेटर हो जाता है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन तो बेसिकली जो एग्ज़ाम है जो क्लैट का उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखिए जैसे मैंने अभी बात की अंडर ग्रेजुएट की तो अंडर ग्रेजुएट जो हमारे एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में अगर हमने मतलब कोर्स में स्टार्ट करना होता है तो बेसिकली उसके लिए क्या होता है कि हमें क्लास प्लस टू या ट्वेल्थ या फिर उसके इक्वलेंट कोई भी जो है हमें क्लियर करनी होती है और जो है उसके लिए हमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं फोर्टी परसेंट जो है लेने हैं इन केस ऑफ एस टीज एंड एस सीज एंड फोर्टी फाइव परसेंट इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट तो अगर आप इतने मार्क्स लेके अपने प्लस टू या प्लस टू इक्वलेंट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू सिट इन दी क्लैट एग्जाम अब क्लैट एग्जाम में क्या आपके प्लस टू के भी मार्क्स एड होंगे नहीं अभी तक ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन या फिर क्लॉज नहीं है कि आपके प्लस टू के जो स्कोर है वो ऐड होगा क्लैट के एग्जाम में जो आपका स्कोर आ रहा है उसके साथ हाँ कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ जो ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने जो लॉ के कोर्सेज होते हैं उनमें वो है कुछ इन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं प्लस टू के मार्क्स जो हैं उसको एक वेटेज देते हैं कुछ फिफ्टी वेटेज देते हैं तो कुछ ओनली ट्वेंटी वेटेज देते हैं जैसे अगर मैं बात करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आपके प्लस टू में आए जितने मार्क्स हैं उनको 50 परसेंट वेटेज देती है उसके अलावा वो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है उस एंट्रेंस एग्जाम में जितने आपके मार्क्स आते हैं प्लस आपके प्लस टू में जितने मार्क्स होते हैं दोनों को कम्बाइन करके आपको एक स्कोर मिलता है एंड उसी स्कोर के बेस पर आपकी मेरिट बनती है एंड अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मिलती है तो क्लैट का जो ये एग्ज़ाम है बेसिकली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपको लेके जाएगा बी ए एल एल बी की तरफ यानी आपका पाँच साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा जिसमें आपको बी ए प्लस एल एल बी की जो है ग्रेजुएट डिग्रीज मिलेंगी ठीक है तो इसमें एज लिमिट अभी तक तो अब कुछ एप्लीकेबल नहीं है बट एक अपर एज लिमिट जो है कहीं ना कहीं जो है एक कन्वेंशनल ऑल दो नॉट रिटर्न एट मैनी प्लेसिस बट कन्वेंशनल जो अपर एज लिमिट है वो मैंशन ट्वेंटी फोर ईयर्स कर दी गई है ठीक है अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि क्या है नया पैटर्न और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं देखिए पहले जो क्लैट का एग्ज़ाम होता था उसमें आते थे 200 हंड्रेड जो नया एग्ज़ाम है उसमें आ गए हैं 150 फिफ्टी अब इन्होंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए हैं लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रिड्यूस किए हैं उसमें इन्होंने जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट कर दी है जैसे कि अब जो है इस एग्ज़ाम में वो बच्चा ज़्यादा एक्सेल करेगा जिसको एक जनरल अवेयरनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है अपनी जिसकी एनालिटिकल पोर्शन ऑफ माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे जो आपका करंट अफेयर्स हो गया जिसमें आपकी स्टैटिक का पोर्शन भी आ जाता है जनरल नॉलेज का बेसिकली अगर मैं पूरी जनरल नॉलेज की बात करूँ तो उसमें जो है आपको थर्टी से फोर्टी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अब इस जनरल नॉलेज के सेक्शन में करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगी क्योंकि करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही आपसे स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ठीक है तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्या पैटर्न रहेगा करंट अफेयर्स के सेक्शन का और बाकी सब सेक्शन का लीगल के जो क्वेश्चंस हैं अगेन आपको 35 से 40 के अराउंड जो है आपको लीगल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें काफ़ी प्रोमिनेंस आ गया है उसमें भी आपको ट्वेंटी से थर्टी टू देखने को मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 28 से अगेन 32 टू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मैथ्स जो है जिसको हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहते हैं वो जो है बहुत कम हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ 13 से 17 या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक ही लिमिटेड रह गया है ठीक
पर्पस क्या था तो यहाँ पे अगर आप देखें जनरल नॉलेज और लीगल का जो क्वेश्चन हैं वो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं पूरे एग्जाम में 25% जो है आपकी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का सेक्शन वेटेज कैरी करता है 25% आपका लीगल नहीं तो यानी 50% जो आपका एग्जाम है वो करंट अफेयर्स और लीगल के ऊपर बेस्ड है अगर आप इन दो सेक्शंस को अवॉइड कर रहे हैं या अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर होना या एक अच्छा रैंक सिक्योर करना काफ़ी डाइसी हो सकता है आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के बेसिस पे एक अच्छा रैंक नहीं सिक्योर कर सकते हैं लीगल और करंट अफेयर्स जो है आपको ये कवर करने होंगे और काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने होंगे सो एज टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक टू गेट इनटू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज तो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन सेक्शंस में होगा क्या तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है जिसमें आपकी स्टैटिक का पोर्शन भी इंक्लूडेड होगा तो इसमें आपको बेसिकली एक पैसेज दिया जाएगा फोर से फोर वर्ड्स के बीच का तो ये पैसेज आपने पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद इसी के उसी पूरे पैसेज को अंडरस्टैंड करके आपने इस पर बेस्ड जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे नीचे पूछे जाएंगे उनको आंसर करना है अब यहाँ पे गलती से भी इसे कॉम्प्रीहेंशन समझने की गलती मत करना ठीक है वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसेज में ही आपको आंसर दिए होंगे हाँ पैसेज में आपको आंसर्स जो डिड्यूस करना है उसके लिए हिंट दिए होंगे ठीक है तो वहाँ से लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज चेक की जाएगी आपको फिर भी जर्नल नॉलेज और जर्नल अवेयरनेस आपके साथ होनी चाहिए आपके पास होनी चाहिए और आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए सो so दैट आप जो है बहुत इजीली इस सेक्शन में स्कोर कर सको क्योंकि करंट अफेयर्स का या जर्नल नॉलेज का जो ये सेक्शन है जो नया पैटर्न है जो आपका पैसेज बेस्ड पैटर्न है ये अगर आपको आता है तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपके लिए अगर आपको नहीं आता है तो आप सबसे कम स्कोर इसी सेक्शन में लेके जाएंगे ठीक है दूसरा फिर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो लॉजिकल रीजनिंग का मेन पर्पस क्या था तो ये एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग ही नहीं पूरे एग्जाम का जो मेन पर्पस है वो ये है कि पैटर्न चेंज करने का कि अब जो ये आगे बच्चे जो लॉ को परस्यू करें तो जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये चाह रही हैं कि बच्चे जो हैं वो ऐसे आए लॉ के प्रोफेशन में जो एनालिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग के बेस पे वो नहीं चाहते कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की एडमिशन हो दे एक्चुअली वांट पीपल कि जो चीज़ को पढ़ के समझ के अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड से आंसर डिड्यूस कर सके बिकॉज देखा जाए तो अगर आप फ्यूचर में लॉयर बनते हैं तो लॉयर बनने के बाद भी आपको यही चीज़ें यही स्किल्स जो हैं काम आएंगे आपके ठीक है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी राइट तो यही है आपका लॉजिकल रीजनिंग का जिसमें आपको अगेन जो है डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे जिसमें कुछ नहीं होगा जस्ट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है और जो एनालिटिकल पोर्शन है माइंड का वो चेक किया जाएगा तो इसमें आएगा क्या क्या तो इसमें से लॉजिजम्स आएंगे स्टेटमेंट्स एंड एजम्पन्स आएंगे आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी होंगी उसके बेस पर कुछ एजम्पन्स दी होंगी तो आपको अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा के ये डिड्यूस करना है कि क्या वो एजम्पन सही है या क्या वो एजम्पन गलत है ऐसे ही कोर्स ऑफ एक्शन होगा सिमिलर आपको स्टेटमेंट दे रखी होंगी उस पर बेसिस कोर्स ऑफ एक्शन होगा तो अब आपको अपना माइंड से आपको अपनी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग लगा के ये डिड्यूस करना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बेस्ट रहेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि कौन सी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के फेवर में है या कौन सी अगेंस्ट में है अकॉर्डिंगली जो आपको क्वेश्चन पूछेगा कॉज एंड इफेक्ट्स स्टेटमेंट्स और उनसे निकली हुई इन्फ्रेंसिस की क्या इसमें से हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं ठीक है और कैसे एक आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कैसे एक आर्ग्यूमेंट को वीक किया जा सकता है तो ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस में दी गई एक्सरसाइजेज हैं इनका मेन पर्पस यही है कि आपका लॉजिकल और एनालिटिकल पोर्शन जो है माइंड का वो चेक करना है सो so दैट जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ uh, रोट लर्निंग पे बेस्ड ना रहे दे एक्चुअली वॉन्ट पीपल हु कैन अप्लाई माइंड तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो जो वो स्टार्टिंग लाइन है वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम हो गई है अब जो अपने टैलेंट से अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से स्कोर कर सकता है वो हमेशा इस एग्जाम में एक्सेल करता जाएगा Somebody who's 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 lacking in application of mind may not excel in these exam. ठीक है तो ये मेन पर्पस यही था और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी उन्होंने ये जो सारी आपकी डीआईज़ हैं जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन है अगेन 
दे ऑल दे वॉन्ट इज कि सामने जो आपको चीज दी हुई है उसको पढ़ के आपको कितना समझ आ रहा है और उसको समझने के बाद आप बेस जो उस पर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो तो ओवरऑल जो है ये एग्जाम का पैटर्न चेंज करने का और एग्जाम का जो है जो पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने का यही मेन पर्पस था कि अब जो है प्रमोट किया जा रहा है ऐसे टैलेंट को ऊपर लाने के लिए जो एक्चुअली काफ़ी अच्छा थिंकर है काफ़ी क्रिटिकली एनालाइज कर सकता है चीज़ों को और एक अच्छी एज में अच्छी ग्रास्प रखता है तो मेन पर्पस इसका यही है तो बार चार्ट पाएग्राफ ये सब जो है इसमें ये डोमिनेटिंग आप देखेंगे कि मैथ के सेक्शन में ज़्यादा होगा सो so दैट बेसिकली अब अब बच्चा जो है वो वेल कोच्ड ना हो वो वेल एजुकेटेड हो तो ऐसे वेल एजुकेटेड बच्चों को ही जो है एडमिशन्स के लिए प्रायोरिटी मिलेगी कि बिकॉज दे केन स्कोर गुड देन कमिंग टू लीगल रीजनिंग अगैन लीगल रीजनिंग में पैटर्न जो है वो जीके वाला ही रहेगा कि आपको 350 से लेके 500 हंड्रेड वर्ड तक का एक पैसेज मिलेगा जिस पे बेस्ड आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे तो इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है यहाँ पे आपने लीगल जो आपकी नॉलेज है या लीगल आपके प्रिंसिपल्स हैं या लीगल आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अप्लाई करके बताना है कि वेदर द क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट और अगेन जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इज करेक्ट और विच वन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंगली तो ऐसा करने के लिए अब आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए ऐसा करने के लिए अगेन आपको जनरल अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा चाहिए ही चाहिए होगी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ठीक है रिसेंट जो पार्लियामेंट्री एक्ट्स और अमेंडमेंट्स हुई हैं लॉज में उनकी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी कि उनके कॉज एंड इफेक्ट क्या है उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है ईच एंड एवरी उसके अलावा जो लीगल में से जो कोर लीगल की जो आपको नॉलेज है वो इन्होंने काफी लिमिटेड कर दी है बिकॉज अल्टीमेटली जो कंसोर्शियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटीज थी उनको लगा कि बच्चा लॉ में आने से पहले अगर लॉ पढ़ के आ रहा है तो इट इज काइंड ऑफ डिफीटिंग द इंटायर पर्पस तो उन्होंने क्या किया है उन्होंने कहा है कि हम आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक चीजों की लीगल नॉलेज मांगेंगे उसके अलावा बाकी जो है आप जब लॉ ज्वाइन करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में तब पढ़ेंगे तो इन बेसिक चीजों में आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ टॉर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं ये रहेंगे इसके अलावा जुडिशियल करंट अफेयर्स लीगल जीके ये आपको जो है करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन एक्सेल अगेन इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन अब लीगल जीके में जैसे आपको लीगल मैक्सिम्स जो हैं जो काफी तरह से यूज होते रहते हैं वो आपको उनकी अच्छी नॉलेज चाहिए होगी इंटरनेशनल ट्रीटीज इंटरनेशनल रूल्स और कन्वेंशन जो चलती आ रही है जिनपे बेस्ड जो है पॉलिसी या लॉज फ्रेम किए जाते हैं तो अगेन ओवरऑल आपको एक अच्छी खासी जनरल अवेयरनेस चाहिए होगी इस पर्टिकुलर एग्जाम में एक्सेल करने के लिए एंड फॉर दैट वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू सो इन केस यू वांट एनी हेल्प यू कैन कमेंट इन द सेक्शन वी कैन पदर गाइड यू कि आप कैसे किस चीज को परस्यू कर सकते हैं एंड अगेन देर आर मल्टीपल सोर्सेज आप न्यूज को फॉलो कर सकते हैं आप मल्टीपल मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं टू बी अवेयर इसके अलावा लेकिन आपका हमेशा ओवरऑल जो बेस्ट बेट आपकी रहेगी जो सबसे सेफ बेट वो आपका न्यूज़पेपर ही रहेगा जो आपका इस एग्जाम में सबसे बड़ा पार्टनर बनेगा ठीक तो ये था आपका जो है नए क्लैट का पैटर्न और ये एग्जाम इसमें क्या आपको रिक्वायर्ड है क्यों इस एग्जाम को चेंज किया गया है एज आई सेड कि नाउ दे वॉन्ट टू प्रोमोट एनालिटिकल थिंकिंग एंड नॉट रोड लर्निंग दैट इज द मेन पर्पज for the new change in this particular exam so thanks for watching the video i hope aapko cheeze samajh mein aayi hongi kuch na kuch ki kya hai aur kya kahani nahi hai so thank you stay tuned for this particular space aapko hum aur is innovative videos laate rahenge thank you